Alô, você ligado aqui nos canais da Rede Hoje TV Hoje, aquele abraço. Estamos chegando com o Esporte Hoje TV, agora falando da segunda divisão. E a rodada dessa semana teve um fato desagradável acontecido na cidade de Sete Lagoas, no jogo entre o Atlético Mineiro B e o Democrata. Vamos conferir como é que foi a rodada. Com muita bola na rede, a nona rodada da segunda divisão mineira começou o domingo, dia 10 de setembro, em Sete Lagoas, com uma goleada de 4 a 1 do Democrata sobre o Atlético B. A goleada do Jacaré começou com Rodrigo Dias cobrando esse pênalti. Esse foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, Guilherme é lançado e na bobeira do zagueiro atleticano faz o segundo do Democrata. O galo diminuiu com Éder escorando cruzamento depois de uma cobrança de falta. Depois desse gol, surgiu uma confusão nas arquibancadas que causou a agressão da mãe do zagueiro Rodrigão do Atlético. Um torcedor começou a xingar Rodrigão e a mãe do atleta tomou as dores. Acabou agredida. Foi registrado o boletim de ocorrência. O terceiro do Democrata foi um golaço. E começou com o goleiro fazendo o um lançamento de 70 metros, Guilherme aproveitando a bobeira de defesa e metendo de cobertura. Um golaço. Democrata 3 a 1. O último gol foi uma jogada individual de Vander Júnior, que pegou a bola na sua intermediária, caminhou até a entrada da área e deu uma pancada, determinando o placar final. Democrata 4, Atlético Mineiro B 1. Em Ouro Branco, no estádio José Mapa Filho, o Betis e Inter de Minas fizeram o jogo mais agitado da rodada. A equipe de Uberlândia conquistou a primeira vitória da segunda mineira. A vitória começou com Marlon Júnior, depois de cobrança de escanteio. O Betis empata com L. Frank, depois de confusão na área uberlandense. Wendel coloca o Inter de Minas na frente depois de um lançamento. Mesmo o Wendel fez 3 a 1, recebendo lançamento de longa distância e batendo sem chance de defesa. O Betis diminuiu de novo depois de uma cobrança de escanteio. João Paulo escorou. Falta para o Betis e Marcos Paulo faz a cobrança com perfeição sobre a barreira. 3 a 3. Mas a defesa do Betis comete pênalti. E o Wendel, ele de novo, faz o quarto gol do Inter de Minas. O tiro de misericórdia do Inter surgiu depois de lançamento e Marlon Júnior decretou Inter 5, Betis 3. Também no domingo, Ponte Nova e Patinga se enfrentaram em Rio Doce e fizeram mais um duelo bastante movimentado. O Tigre saiu na frente com Paulo Henrique escorando o cruzamento de escanteio. Giovanni empatou para o Ponte Nova. Daniel coloca o Ipatinga de novo na frente com um gol espírita, veja. Fumaça faz um golaço para o Ipatinga, é o terceiro do visitante. Leone com categoria diminui de novo para o Ponte Nova. Francis Mar fecha o placar para o Ipatinga, que fez 4 a 2 e chegou à segunda colocação na tabela. Na segunda-feira, Coimbra e Poços concluíram os jogos da rodada. Foi fácil para o mandante do Alçapão do Bonfim, em Nova Lima. Matheus abriu o placar. Caio fez o segundo, aproveitando em decisão do goleiro.
Caio também fez o terceiro. Foi um golaço, uma bela arrancada pelo meio. Final, Coimbra 3, líder com 19 pontos, Poços de Caldas 0. Depois dessa rodada, com todos esses problemas, vamos conferir a classificação do Campeonato Mineiro. Em primeiro lugar, o Coimbra com 19 pontos ganhos e 79% de aproveitamento. Em segundo, o Ipatinga com 16 pontos. Em terceiro, Democrata de Sete Lagoas com 15. Em quarto, Poços de Caldas com 14. Em quinto, União Lusiense e Atlético Mineiro B com 12 pontos cada. Em sétimo, Ponte Nova com 9. Em oitavo, Inter de Minas com 1. E em último, o Betis, que ainda não marcou ponto. Confira agora a décima rodada do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Nesta sexta, dia 15 de setembro, nós teremos às 3 horas da tarde Atlético Mineiro e Poços de Caldas jogando na Cidade do Galo em Vespasiano. No mesmo horário, União Lusiense recebe o Democrata de Sete Lagoas no Estádio Farião em Divinópolis. No domingo, dia 17 de setembro, às 10 horas, Betis e Ipatinga no Estádio José Mapa Filho em Ouro Branco. E na segunda-feira, dia 18 de setembro, às 15 horas, Coimbra e Inter de Minas Fecham a rodada no Alçapão do Bonfim, em Nova Lima. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Obrigado pela sua audiência aqui nos canais da Rede Hoje e TV Hoje. E até o nosso próximo encontro. Continue ligado aqui para você ficar sempre sabendo, sempre por dentro né, do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Tchau.